Dear students, myself Vishnu S. Nair, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, SNIT Adur. Today we are going to discuss the topic Aggregate Planning Requirements in Supply Chain and Logistics Management in S7 Mechanical Engineering. So going into the topic, Aggregate Planning Requirements. On my last class I have discussed what is Aggregate Planning. Okay, so Aggregate Planning can be defined as a process by which the company determines plan levels of capacity production, subcontracting, inventory, stock outs and even pricing over a specified time horizon. And the time horizon will be, it will be like an intermediate plan for a time period for 2 to 3 years. Okay, so the aggregate planning requirements. What are the requirements for the aggregate planning? So, aggregate planning is an overall planning process. Our uh, capacity, in the matraman, our capacity, where in the production, where in the Adini Ethrotholum subcontracting, in the demand forecast. So, we have existing capacity, we have workforce, we have raw materials, we have to produce Ethrotholum produce, and we have to do aggregate planning. So, we aggregate planning, we have to do aggregate data available. We have to do the workforce, plant, the machinery. We have to do the factors. Obviously, first we have to do the demand forecast. We have to do the first step. In the last class, we have to do the module. We have to do the demand. 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 We have to do the Forecast in the Parayanadana Adyam Namaka Arienda value. Okay, Alang Namaka required itolary value in the Parayanada demand forecast. And demand forecast in the Parayanada Etra Uri particular say Uri Varsha take Adatha Uri Varsha take on down the demand Etra Anna and Nolada Arianam. Other either Namla plan J the number of time horizon Paranayan, the number of other plan J in the time horizon three to eighteen months. Other either moon the massa, mudal moon, Varsham, Vere and Nolanian Kanyalasi Paranayan. So other wound than Namaka etra kala gatatileka, the Uri kala gatatileka, Namaka Avisha maitola, e Parana, demand etraana, etraana forecasted value where in the day and Noladariana. Okay, that's the first of all. We have to factor the production cost. So, this is the production cost. What is the cost of labor cost? Regular time? Overtime cost? Uh, labor cost? We have to do the subclassification. Regular time. One worker work in regular time. Suppose 8 hours. In the overtime, we have to demand the demand. Overtime time is not a regular time. Regular time is not a regular time. Our regular time is not a regular time. So, that is 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 Cost of subcontracting production. Yeah, but then, our existing atula plan capacity coravana and all the country. Yeah, then our sister concern is subcontracting. Yeah, so angena very much. Then, our one charge is that. Ah, charge is three. Yeah, very much. Then, all that. Then, we carry on. And the cost of changing capacity. Cost of hiring, laying workforce, uh, cost of adding or reducing machine capacity. So, this is the case capacity based diet. We have to demand So, we have to machine that is And production smooth. So, that is the charges. Uh, machine hours are all available. That is the expenses. That is the specific uh, uh, machine that is implemented. That is the cost of 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 the the Inventories. In Adim Anyam Baranyan, demand and now the production cost, Munamata factor in the Baranyan, which 
വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെൻട്രി എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻവെൻട്രി എത്രത്തോളം നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻട്രി എത്രയാണ് അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചാർജസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എത്ര രൂപ വരും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയണം സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ലോ കോസ്റ്റ് സപ്പോസ് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇൻവെൻട്രി സഡനായിട്ട് തീർന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് ഇൻവെൻട്രി കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഡനായിട്ട് ഇൻവെൻട്രി അവിടെ റൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ ആ കോസ്റ്റസ് കോസ്റ്റൊക്കെ എത്രയാണ് എത്ര വെച്ചാണ് അതിനാവുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഇത് ഇത്രയും യൂ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിനുണ്ടാവുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തടസ്സങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് സോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റഡ് ഡിമാൻഡ് വാല്യൂ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓവർ ടൈം ഇത്ര ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും സോ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത മനസ്സിലാക്കണം ഈ തടസ്സങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയുള്ളൂ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സ് അവിടെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ വരുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ഓവർ ടൈം നമുക്ക് ഒരാളെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓവർ ടൈം കൊടുക്കുക അതിനെ വീണ്ടും അഞ്ച് മണിക്കൂറായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല സോ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാക്സിമം ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് ആയിട്ട് ചുരുങ്ങിയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ഓവർ ടൈം ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ലേ ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അവൈലബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക് ലോക്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ സപ്ലൈസ് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബാക്കിയുള്ള സപ്ലൈസിൽ നിന്ന് എടുത്താണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അവർക്ക് ഷോർട്ടേജസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടോ സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് അറിയണം രണ്ടാമത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ത് എത്രത്തോളം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയണം മൂന്നാമത് ഇൻവെൻട്രി ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് ലോ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് നാലാമത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും തടസ്സങ്ങൾ അതായത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തു ഓക്കെ സോ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻസ് ഓക്കെ യൂസിങ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാം നമുക്ക് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കാൽക്കുലേഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഇത്ര രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈമും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല നമ്മൾ സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് അവർക്ക് ഈ എത്ര വർക്ക് വേണം പിന്നെ സപ്ലയർ പർച്ചേസ് ലെവൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയണം ഇൻവെൻട്രി ഹെൽഡ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ വെയർ ഹൗസ് സ്പേസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്
ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിയേണ്ടതാണ് ആൻഡ് മെഷീൻ കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് അതായത് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ വാങ്ങി വയ്ക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ മതിയോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് എത്ര ടൈം യൂസ് ചെയ്യണം എത്ര ടൈം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പുവർ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാൻ ക്യാൻ റിസൾട്ട് ലോസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് If the available in uh, available inventory and capacity are unable to meet the demand. So, ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വരത്തില്ല ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് വന്നില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ആണ് അവിടെ നഷ്ടമാകുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അവിടെ കുറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോ ഒരു യൂണിറ്റ് അവിടെ സെയിൽസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ നമുക്ക് കുറയുകയാണ് സോ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ പ്ലാനിങ് കറക്റ്റ് ായി നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് കറക്റ്റായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോപ്പർ അല്ല ഡിമാൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിങ് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഓവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചില കണ്ടീഷൻസിൽ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നഷ്ടം അത്രയും റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോറേജ് വർക്കിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സ്റ്റോറേജ് അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി കൂടി വരും സോ അതുവഴി എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഫ്ലോ ചെയ്തു എന്ന് വരത്തില്ല ബിക്കോസ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡ് മണി ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നമ്മൾ ഇത് ഡെഡ് മണി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അത് മാർക്കറ്റിൽ സെയിലായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിങ് ടെക്നീക്ക് യൂഷ്വലി പ്ലാൻ ഫോർ എ പീരീഡ് ത്രീ ടു എയ്റ്റീൻ മന്ത്സ് എ ഹെഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് കീപ്പ് ദ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് മിനിമം ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഇത് അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് മാസം അതായത് മൂന്ന് വർഷം വരെയുള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാനിങ് ടെക്നിക്കാണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായി പോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് കറക്റ്റായാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ ലെവലിൽ നിർത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം വരുന്നത് സോ ഈ പറഞ്ഞ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ആ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻസ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ബോത്ത് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ലെവൽ ആൻഡ് ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽസ് എക്സെട്ര സോ ഈ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലാനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ലെവൽ എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ലെവൽ എത്രത്തോളം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അറിയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ
ആൻഡ് അതുവഴി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബോട്ടിൽ നെക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ ബോട്ടിൽ നെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ബി മോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിനിങ് ഏരിയ ഇൻ എനി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക് വെൻ സെലക്ടിംഗ് ദ അഗ്രിഗേറ്റ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ കപ്പാസിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈംസ് സോ നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് നടന്നു പോകണമെന്നില്ല നമുക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈ പറഞ്ഞ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇതുവഴി നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം എത്രയാണ് എങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര വർക്ക് ഫോഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണോ അതോ നമുക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വച്ച ഷെഡ്യൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ വെൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് സജസ് സെറ്റപ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓ ദാറ്റ് യൂസ് അപ്പ് ദ കപ്പാസിറ്റി ബട്ട് do not result in any production otherwise the aggregate plan will overestimate the production capacity available resulting in a plan that cannot be implemented in practice so idile etom important ennu parayna oru factor nammal idu vara paranju varatha oru factor nammal production time calculate cheyunu നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ നമ്മുടെ മെഷീൻസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻസ് ഇത് നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ മെഷീൻസിനെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മെഷീൻസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറും വെയർ ഔട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ റിപ്പയറിൻ്റെ ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മെഷീനിന് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന മെയിൻ്റെനൻസ് ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ടൈമും കൂടെ കൂട്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു ടൈം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്ര യൂണിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് ആ നൂറ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല ബിക്കോസ് കുറേ ടൈം നമുക്ക് മെയിൻ്റെനൻസിന് വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പം മെയിൻ്റെനൻസിനും കൂടെ ഉള്ള ടൈം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി വച്ചുകൊണ്ട് വേണം ബാക്കി പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വച്ച യു നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് നമുക്ക് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെഡ്യൂള് തെറ്റും സോ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല സോ താങ്ക് യു ഓൾ സി യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്